హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము డైరెక్ట్గా హెచ్టిఎంఎల్ని అండ్ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి వెబ్ పేజెస్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా సో ఆ డెవలప్ చేసిన వెబ్ పేజెస్ ఏంటంటే మనకు సిస్టంలో సిస్టమ్ కోసం మాత్రమే డెవలప్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో సిస్టమ్ కానీ లేదా ల్యాప్టాప్లో కానీ మనం ఓపెన్ చేసినట్టయితే వెబ్ పేజెస్ అనేవి మనకు మనం ఎలా క్రియేట్ చేసామో అంటే మనం అయితే ఏ లేఅవుట్ ఇచ్చామో ఏ డిజైన్ ఇచ్చామో ఏ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చామో దాని విధంగానే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఆ వెబ్ పేజెస్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకేనా బట్ అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి మనం డెవలప్ చేసిన వెబ్ పేజ్ని సిస్టంలో కాకుండా ట్యాబ్లో కానీ లేదా మొబైల్లో కానీ లేదా స్మార్ట్ టీవీలో కానీ ఓపెన్ చేసినట్టయితే అందులో మన వెబ్ పేజ్ అనేది ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు కదా సో మనం ఏం చేసాము సిస్టంలో నాకు ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి మనం స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాం కానీ మొబైల్లో ఇలా డిస్ప్లే అవ్వాలి ట్యాబ్లో ఇలా డిస్ప్లే అవ్వాలి టీవీలో ఇలా డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి మనం ఏమేమి ఇవ్వలేదు కదా సో మనకు ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్గా మనం వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు అదే వెబ్ పేజ్ని మొబైల్లో ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి బై డిఫాల్ట్గా ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవుతుంది బట్ అలా అడ్జస్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మనకు మన వెబ్ పేజ్ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో రాదు ఓకేనా మన వెబ్సైట్లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అవ్వచ్చు అండ్ ఇప్పుడు నావిగేషన్ బార్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ కంటెంట్ ఉంది కదా ఉంటుంది కదా సో నావిగేషన్ బార్ మెయిన్ కంటెంట్ వచ్చేసి ఓవర్ఫ్లో అవుతాయి అంటే నావిగేషన్ బార్ వచ్చేసి మెయిన్ కంటెంట్లోకి లేదా మెయిన్ కంటెంట్ వచ్చేసి నావిగేషన్ బార్ పైనకి అంటే ఒక కంటెంట్ పైన ఇంకొక కంటెంట్ అనేది కనిపించవచ్చు లేదా ఇమేజెస్ కానీ లేదా వీడియోస్ని కానీ యాడ్ చేసాం అనుకోండి మన వెబ్ పేజ్లో ఆ ఇమేజెస్ కానీ లేదా వీడియోస్ కానీ మనకు కరెక్ట్ ఆర్డర్లో కరెక్ట్ విడ్త్లో డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు ఓకేనా సో ఇలా కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అలా కాకుండా మనం క్రియేట్ చేసిన వెబ్ పేజ్ అనేది ఏ డివైస్లో అయినా అది సిస్టమ్ కావచ్చు లేదా టీవీ కావచ్చు లేదా ట్యాబ్ కావచ్చు లేదా మొబైల్ కావచ్చు ఓకేనా సో ఏ డివైస్ నుంచి మన వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసినా మన వెబ్సైట్ అనేది మనం ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో అదే విధంగా మనకు డిస్ప్లే అవ్వాలి లేదా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ యూజ్ చేసి మనం వెబ్సైట్ని కనుక క్రియేట్ చేసినట్టయితే ఆ వెబ్సైట్ అనేది ఏ డివైస్ నుంచి ఓపెన్ చేసినా కూడా మనకు కరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారము డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో ఓవర్ఫ్లో అవ్వడం కానీ లేదా ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ కరెక్ట్గా కనిపించకపోవడం కానీ సో ఇలాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉండవు ఓకేనా సో దాని విధంగా మనం వచ్చేసి ఈ రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ని డెవలప్ చేయాలంటే మనం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు సో సింపుల్గా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ని యూజ్ చేసి మనం సింపుల్గా ఈ రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు రియల్ అంటే రియల్ టైంలో అయితే మనం వచ్చేసి బూట్ స్ట్రాప్ని యూజ్ చేస్తాము సో బూట్ స్ట్రాప్ ఒకవేళ మీకు ఆ లాంగ్వేజ్ గురించి తెలియదు అనుకుంటే మీరు సింపుల్గా ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ని యూజ్ చేసి రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ని యూజ్ చే క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు అది ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఏంటనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి లాస్ట్ క్లాస్లో హెచ్టిఎంఎల్ లేఅవుట్ ద్వారా ఒక బేసిక్ వెబ్ పేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది తెలుసుకున్నాం కదా సో ఆ వీడియో చూసినట్టయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వీడియో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటాను హెచ్టిఎంఎల్ని యూజ్ చేసి ఒక రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దాని యొక్క లేఅవుట్ చూసినట్టయితే నాకు ఇలా ఉంటుంది సో నాకు వచ్చేసి హెడ్డర్ ఉండాలి అండ్ ఫుటర్ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక నావిగేషన్ బార్ ఉండాలి అండ్ రైట్ సైడ్లో ఒక నావిగేషన్ బార్ ఉండాలి అండ్ ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్కి రైట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్కి మధ్యలో నాకు మెయిన్ కంటెంట్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా నేను ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఆ వెబ్సైట్ అనేది నాకు రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజై వెబ్సైట్ ఓకేనా అంటే మొబైల్ మొబైల్లో ఓపెన్ చేసిన ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేసిన టీవీలో ఓపెన్ చేసిన సిస్టంలో ఓపెన్ చేసిన నాకు ఆ వెబ్సైట్ అనేది కరెక్ట్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకేనా అంటే దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అవ్వకుండా సో ఈ విధంగా మనకు ఏ డివైస్లో ఓపెన్ చేసినా కూడా మనకు ఆ వెబ్సైట్ అనేది క్లియర్గా కనిపించేలాగా మనం వచ్చేసి రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ని యూజ్ చేసి వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సిద్ధ హెడర్ సినిమాలు ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే మనకు క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ సో మనకి ఏంటి హెడ్ హెడ్డర్ ట్యాగ్ వచ్చేసింది సో నేను హెడ్డర్ ట్యాగ్లో వచ్చేసి మనకు ఏదైనా ఒక హెడ్డింగ్ ఇవ్వాలి సో హెడ్డింగ్ ఇవ్వడానికి వచ్చేసి హెచ్ వన్ శా హెచ్ వన్ ట్యాగ్ నుంచి హెచ్ సిక్స్ ట్యాగ్స్ వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్గా హెచ్ వన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను అక్కడ సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ హెచ్ వన్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ సో ఈ దీంట్లో వచ్చేసి మనము హెడ్డర్ని ఇవ్వాలి సో హెడ్డర్ నేను వచ్చేసి ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా మన ఛానల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏం చేశానంటే సింపుల్గా వచ్చేసి మన వెబ్ పేజ్కి హెడ్డర్ని ఇవ్వాలి సో హెడ్డర్ని ఇవ్వడానికి వచ్చేసి హెడ్డర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి హెడ్డర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి హెచ్ వన్ ద్వారా నేను ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అని ఇచ్చేస్తాను అది మన వెబ్ పేజ్కి హెడ్డర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకు ఫుటర్ కూడా కావాలి సో ఫుటర్ కావాలి కాబట్టి నేను వచ్చేసి దానికోసం ఫుటర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము సో చూడండి వచ్చేసి ఫుటర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను లెస్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుటర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రెటర్ దెన్ సింబల్ సో ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉంది కాబట్టి అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది మనకు అండ్ ఇది మధ్య దీని మధ్యలో వచ్చేసి మనము ఫుటర్లో ఏ కంటెంట్ అయితే డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాడు సింపుల్గా వచ్చేసి కాపీరైట్ సింబల్ ఇచ్చేసి కొత్త అభిషేకాన్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి యామ్ పర్సెంట్ సివోపివై అని ఇచ్చేసాను సో మనం వచ్చేసి కాపీరైట్ సింబల్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే యామ్ పర్సెంట్ సివోపివై అని ఇచ్చేస్తాం కదా సో యామ్ పర్సెంట్ సివోపివై అని ఇచ్చేసి సెమికోల్ ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాపీ కొత్త అభిషేకాన్ని ఇచ్చేసాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము అంటే సింపుల్గా మన వెబ్ పేజ్కి సంబంధించి ఒక హెడ్డర్ని ఇచ్చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఫుటర్ని కూడా ఇచ్చేసాము సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ చూపిస్తాను మాకు వచ్చేసి ఆ హెడ్డర్ ఫుటర్ అనేటువంటి యాడ్ అయ్యే లేదు అనేసి ఒక సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా రెస్పాన్సివ్ అని చేస్తున్నాను రెస్పాన్సివ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫైల్ని బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది సో మనం వచ్చేసి హెడ్డర్ని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అని యాడ్ చేసాం కాబట్టి అయితే డిస్ప్లే అయింది అండ్ ఫుటర్ని యూజ్ చేసి కొత్త అభిషేకాన్ని ఇచ్చేసాం కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ సారీ కాపీరైట్ సింబల్ వచ్చేసి కొత్త అభిషేక్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఏం కావాలి త్రీ ట్యాగ్స్ కావాలి ఓకేనా సో రెండు వచ్చేసి నావిగేషన్ బార్స్ ఆ నావిగేషన్ బార్స్ వచ్చేసి ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండాలి ఒకటి రైట్ సైడ్లో ఉండాలి అండ్ మిడిల్లో వచ్చేసి మనకు మెయిన్ కంటెంట్ ఉండాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనము డెవలప్ చేయాలి కదా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక డివ్ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఆ డివ్ ట్యాగ్లో వచ్చేసి నేను త్రీ ట్యాగ్స్ని యూజ్ చేస్తాను సో రెండు వచ్చేసి నావిగేషన్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మెయిన్ కంటెంట్ కోసం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక డివ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డివ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ సో ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉంది కాబట్టి అలాగే మనకు క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంది సో డివ్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసాను సో ఈ డివ్ ట్యాగ్లో వచ్చేసి మనం త్రీ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో రెండు వచ్చేసి నావిగేషన్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఒకటి వచ్చేసి మెయిన్ ట్యాగ్ ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నావిగేషన్ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను లెస్ దెన్ సింబల్ నావ్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ కాబట్టి మనకు అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ నావిగేషన్ బార్లో మనం ఏం చేయాలి లింక్స్ని యాడ్ చేయాలి కదా సో నావిగేషన్ బార్ అనేసి అంటే మనకు లింక్స్ ఓకేనా సో లింక్స్ని యాడ్ చేయడానికి మనం వచ్చేసి యాంకర్ ట్యాగ్ ఒక హెల్ప్ తీసుకుంటాము సో దాని కంటే ముందు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్కి యూజ్ చేసి లిస్ట్ ఐటమ్స్ ద్వారా ఈ లింక్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను సో చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెస్ దెన్ సింబల్ యూఎల్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ కాబట్టి మనకు అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది సో దీంట్లో వచ్చేసి లిస్ట్ ఐటమ్స్ ద్వారా నేను లింక్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ ఎల్ ఎల్ఐ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము లింక్ క్రియేట్ చేయడానికి యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం సో లెస్ దెన్ సింబల్ ఏ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి నేను హ్యాష్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మీరు వచ్చేసి మీ వెబ్సైట్కి సంబంధించిన లింక్ని ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏం చూస్తున్నా అంటే సిం
ఏంటి అనేసి సో చూడండి ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేశాను నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి హెడ్ అటాక్ అనిపిస్తుంది అండ్ హెడ్ అటాక్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుట్ అటాక్ అనిపిస్తుంది సో హెడ్ అటాక్ ఫుట్ అటాక్ మధ్యలో వచ్చేసి మనకు మనం యాడ్ చేసిన లింక్స్ కన్నాయి కదా సో లింక్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకు ఒక నావిగేషన్ బార్ వచ్చేసింది ఆ నావిగేషన్ బార్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ కోసం సో ఇంకేం కావాలి మనకు ఒక మెయిన్ కంటెంట్ కావాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ కోసం ఇంకొక నావిగేషన్ బార్ కావాలి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి మనకు వచ్చేసి నావిగేషన్ బార్ ఉంది కదా సో టోటల్ నావిగేషన్ బార్ నేను కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి టోటల్ నావిగేషన్ బార్ నేను కాపీ చేసేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ పేస్ట్ చేసేసాను ఓకేనా సో కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే మనకు టోటల్ టూ నావిగేషన్ బార్స్ అయ్యాయి సో టూ నావిగేషన్ బార్స్ వచ్చేసి మనకు కంటెంట్ ఉన్నాయి కదా లింక్స్ యొక్క కంటెంట్ నేను సింపుల్గా చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఏముంది హెచ్టీఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ హెచ్టీఎంఎల్ సిన్ ట్యాక్స్ హెచ్టీఎంఎల్ పేరాగ్రాఫ్స్ బేసిక్ ట్యాక్స్ సో ఈ విధంగా ఉంది కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంకొక నావిగేషన్ బార్లో ఏం చేస్తున్నాను అంటే హెచ్టీఎంఎల్ ట్యూటోరియల్స్ సిఎస్ఎస్ ట్యూటోరియల్స్ జావా ట్యూటోరియల్స్ పిహెచ్పి ట్యూటోరియల్స్ సో ఈ విధంగా నేను వచ్చేసి లింక్స్ని యాడ్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆ వెబ్సైట్లో వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక నావిగేషన్ బార్ ఉండాలి సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నావిగేషన్ బార్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ప్రజెంట్ ఏ ట్యూటోరియల్ గురించి అయితే నేర్చుకుంటున్నామో ఆ ట్యూటోరియల్కి సంబంధించిన సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా సో దానికి సంబంధించి లింక్స్ ఇచ్చేసాను సో ఇవి హెచ్టీఎంఎల్ ట్యూటోరియల్ కాబట్టి హెచ్టీఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ హెచ్టీఎంఎల్ సింటాక్స్ హెచ్టీఎంఎల్ పేరాగ్రాఫ్స్ హెచ్టీఎంఎల్ ఎడ్డింగ్స్ సో ఈ విధంగా ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్లో వచ్చేసి ఆ వెబ్సైట్లో ఇంకొక వేరే వేరే ట్యూటోరియల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ట్యూటోరియల్స్కి సంబంధించిన లింక్స్ నేను రైట్ సైడ్లో ఇచ్చేసాను ఓకేనా అంటే హెచ్టీఎంఎల్ ట్యూటోరియల్స్ అనేసి సిఎస్ఎస్ ట్యూటోరియల్స్ అనేసి పిహెచ్పి ట్యూటోరియల్స్ అనేసి జావా ట్యూటోరియల్స్ అనేసి ఇంకా వేరే సంథింగ్ సి ట్యూటోరియల్స్ అనేసి సి ప్లస్ ప్లస్ ట్యూటోరియల్స్ అనేసి సో ఈ విధంగా రైట్ సైడ్లో నాకు లింక్స్ అనేవి రావాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు కాపీ ఫైల్ని సేవ్ చేసి అవుట్పుట్ చూపించినట్టు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనం ఏం చేసాం అనేది సో చూడండి ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి హెడ్ అటాక్ ఉంది హెడ్డర్ ఉంది ఫుటర్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ నావిగేషన్స్ బార్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ నావిగేషన్ బార్ వచ్చేసి టోటల్గా హెచ్టీఎంఎల్కి సంబంధించింది అండ్ సెకండ్ నావిగేషన్ బార్ వచ్చేసి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూటోరియల్స్ ఏమి ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి నావిగేషన్స్ బార్ కూడా వచ్చేసి సో టోటల్గా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ మెయిన్ కంటెంట్ మిగిలిపోయింది సో మెయిన్ కంటెంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మెయిన్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సెక్షన్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్టికల్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి త్రీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడం మనము కంటెంట్ ని ఎలా యాడ్ చేయాలని తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మెయిన్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏం కావాలి హెడ్డర్ కావాలి సో హెడ్డర్ కావాలి సో హెడ్డర్ తర్వాత వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ నావిగేషన్ బార్ కావాలి సో లెఫ్ట్ నావిగేషన్ తర్వాత వచ్చేసి మనకు మెయిన్ కంటెంట్ కావాలి కదా సో మనకు ఫస్ట్ నావిగేషన్ బార్ ఉంది కదా సో ఫస్ట్ నావిగేషన్ బార్ తర్వాత నేను వచ్చేసి మెయిన్ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ మెయిన్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ సో ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు అయితే ఈ ఆర్డర్ని అయితే మస్ట్ అండ్ షూడ్గా ఫాలో అవ్వాలి సో ఫస్ట్ హెడ్ అట్టాగ్ ఉంది సో హెడ్ అట్టాగ్ తర్వాత మనకు లెఫ్ట్ నావిగేషన్ బార్ ఉంది సో లెఫ్ట్ నావిగేషన్ తర్వాత మెయిన్ కంటెంట్ మెయిన్ కంటెంట్ తర్వాత రైట్ నావిగేషన్ బార్ రైట్ నావిగేషన్ తర్వాత ఫూటర్ ఓకేనా సో ఈ ఆర్డర్ వైజ్గా మాత్రమే మీరు వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మేము చేశాను మెయిన్ కంటెంట్ని క్రియేట్ చేశాను కదా సో మెయిన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి మెయిన్ కంటెంట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో దాంట్లోకి ఏం చేస్తున్నాడు సింపుల్ అవ్వ చేసి నేను కొంత కంటెంట్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటాను సో దాంట్లో వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాడు సింపుల్గా హెచ్ వన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి మెయిన్ ట్యాగ్ లో వచ్చేసి హెచ్ వన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి నేను హెచ్టీఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో లెస్ దెన్ సింబల్ హెచ్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ ట్యాగ్ కాబట్టి అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ హెచ్టీఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ అని చేశాను ఓకేనా హెచ్టీఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను దాని కొంత కంటెం
మనం వచ్చేసి రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసాము అంటే ఒక బేసిక్ వెబ్ పేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేసి క్రియేట్ చేసాము ఓకేనా బట్ అది వచ్చేసి ఏంటంటే సిస్టంలో మాత్రమే కరెక్ట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా బట్ అలా కాకుండా మనకు వచ్చేసి మొబైల్లో అయినా లేదా సిస్టంలో అయినా లేదా ట్యాబ్లో అయినా లేదా టీవీలో అయినా సో ఓకేనా సో ఏ డివైస్ నుంచి ఓపెన్ చేసినా మనకు ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే దానికోసం వచ్చేసి ఈ రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే మీరు ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి సేమ్ స్టైల్ని మీరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ వెబ్ పేజెస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను సింగిల్ వెబ్ పేజీని క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సింగి డైరెక్ట్గా ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి హెడ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో హెడ్ ట్యాగ్లో వచ్చేసి నేను స్టైల్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ స్టైల్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ ఎక్స్ట్రా చేసి ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంది కాబట్టి మనకు అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టే సిఎస్ఎస్ స్టైల్ గురించి చెప్పడం కన్నా ముందు ఇంకొక ట్యాగ్ గురించి చెప్తున్నాను సో ఈ ట్యాగ్ని మనం వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు యూజ్ చేయలేదు హెచ్టిఎంఎల్లో ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఈ ట్యాగ్ దేనికోసం యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకు రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఈ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఓకేనా సో ఆ ట్యాగ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మెటా ట్యాగ్ ఓకేనా సో చూడండి మనకు వచ్చేసి మెటా ట్యాగ్ కాబట్టి మనం వచ్చేసి లెస్ దెన్ సింబల్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో మనం వచ్చేసి మెటా అని చేసినట్టయితే మెగా మెటా ట్యాగ్ అయిపోతుంది సో ఈ మెటా ట్యాగ్ యూజ్ చేసి మనం రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము సో దాని ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మా డివైస్ యొక్క విర్త్ ఎంత ఉంది అండ్ డివైస్ యొక్క ఇనిషియల్ స్కేలింగ్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఇస్తున్నాం ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు ఆ ట్యాగ్ ని యాడ్ చేసి చూపించాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకు మెటా ట్యాగ్ కదా సో మెటా ట్యాగ్ కాబట్టి నేను ఈ స్టైల్ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో స్టైల్ ట్యాగ్కి అవుట్ సైడ్లో రాస్తున్నాను ఓకేనా సో హెడ్ 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 ట్యాగ్ ఉంటుంది కదా మనకు హెడ్ ట్యాగ్ లోపల టైటిల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది సో టైటిల్ ట్యాగ్ కింద మనం వచ్చేసి ఈ మెటా ట్యాగ్ని యాడ్ చేయాలి ఓకేనా సో టైటిల్ ట్యాగ్ కింద యాడ్ చేసిన టైటిల్ ట్యాగ్ పైన యాడ్ చేసిన ఏం కాదు సో టోటల్గా అయితే హెడ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో హెడ్ ట్యాగ్ లోపల మనము ఈ మెటా ట్యాగ్ని యాడ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇది ఒకటి మెరుగు మైండ్గా గుర్తుంచుకోండి హెడ్ ట్యాగ్ లోపల మెటా ట్యాగ్ని యాడ్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ మెటా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ సింబల్ ఇచ్చేసాను సో దీనికి వచ్చేసి మనం కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ని అప్లై చేస్తాము సో యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను యాట్రిబ్యూట్ ని అప్లై చేస్తున్నాను నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోర్స్ లో వచ్చేసి మనము వాల్యూ ఇచ్చేసి ఒకే వాల్యూ ఉంటుంది ఆ సింగిల్ వాల్యూ ఏంటి అని చూసినట్టయితే వ్యూ పోర్ట్ ఓకేనా సో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి వ్యూ పోర్ట్ సో నేను ఇది వచ్చేసి మెటా ట్యాగ్ క్రియేట్ చేశాను సో యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వ్యూ పోర్ట్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో నేమ్ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి వ్యూ పోర్ట్ అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక కంటెంట్ కూడా ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేయాలి సో ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే మనకు కంటెంట్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఓకేనా సో చూడండి కంటెంట్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కోర్స్ తీసుకున్నాను సో ఈ దీంట్లో వచ్చేసి మనం టూ వాల్యూస్ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ టూ వాల్యూస్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆ డివైస్ యొక్క విర్త్ అండ్ డివైస్ యొక్క ఇనిషియల్ స్కేలింగ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి మొబైల్లో ఓపెన్ చేస్తాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెబ్సైట్ని సో ఆ వెబ్సైట్ అనేది మనకు మొబైల్లో ఓపెన్ చేస్తున్నామా లేదా ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేస్తున్నామా లేదా సిస్టంలో ఓపెన్ చేస్తున్నామా లేదా టీవీలో ఓపెన్ చేస్తున్నామా అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సో యూజర్ వచ్చేసి తన దగ్గర ఏ డివైస్ ఉంటే ఆ డివైస్లో ఓపెన్ చేస్తారు కదా సో యూజర్ వచ్చేసి మొబైల్లో ఓపెన్ చేసిన లేదా యూజర్ వచ్చేసి టీవీలో ఓపెన్ చేసిన యూజర్ వచ్చేసి సిస్టంలో ఓపెన్ చేసిన యూజర్ వచ్చేసి ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేసిన ఓకేనా సో ఏ డివైస్లో ఓపెన్ చేసిన యూజర్ వచ్చేసి అతనికి మన వెబ్ పేజ్ అనేది కరెక్ట్ ఫామ్ అవుట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకేనా సో యూజర్ ఏ డివైస్ డివైస్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాడు అనేది మనకు తెలీదు ఆ డివైస్ యొక్క విర్త్ అనేది ఎంత ఉందో తెలీదు అండ్ ఆ డివైస్లో వచ్చేసి
విత్ ఎంత ఉంటుందో ఆ టీవీ యొక్క విత్ బేస్ చేసుకొని మనం వెబ్ పేజ్ అనేది అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో దాని విధంగా వచ్చేసి మనం విత్ ఈక్వల్స్ టు డివైస్ హైఫెన్ విత్ అని ఇవ్వాలి ఓకేనా విత్ ఈక్వల్స్ టు డివైస్ విత్ అని ఇవ్వడం వల్ల మన వెబ్ పేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామ తీసుకున్నాను అండ్ మనం వచ్చేసి ఇంకొక వాల్యూని కూడా పాస్ చేయాలి సెకండ్ వాల్యూ ఆ సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏంటంటే జూమింగ్కి సంబంధించింది ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం సిస్టంలో ఉంది అనుకోండి సో సిస్టంలో ఓపెన్ చేస్తే మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది బట్ అలా కాకుండా అతను వచ్చేసి మొబైల్ డివైస్లో ఓపెన్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి సో మొబైల్ డివైస్లో వచ్చేసి మనకు ఫాంట్ సైజ్ అనేది కొంచెం చిన్నగా కనిపిస్తుంది కదా సో డివైస్ విత్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫాంట్ సైజ్ అనేది మనకు చిన్నగా కనిపిస్తుంది సో అతనికి కావాలనుకుంటే అతను వచ్చేసి జూమ్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్ లేదా జూమ్ అవుట్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా జూమ్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు లేదా జూమ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అలా జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసుకునే కన్నా ముందు బై డిఫాల్ట్ గా మనకు ఆ జూమింగ్ అనేది ఏ సైజ్ లో ఉండాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇనిషియల్ స్కేల్ అనే వాల్యూ ఇస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇనిషియల్ స్కేల్ అని చేస్తున్నాను ఐఎన్ఐ థియల్ ఇనిషియల్ హైఫన్ స్కేల్ ఓకేనా సో ఇనిషియల్ స్కేల్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ జీరో అని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇనిషియల్ స్కేల్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ జీరో అని ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంటే మనకు వచ్చేసి సో జూమింగ్ అనేది ఎలాంటి జూమింగ్ కానీ జూమ్ అవుట్ కానీ చేయడం ఉండదు సో మనం అయితే ఏ విధంగా వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేస్తామో అదే విధంగా మనకు ఆ వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్ అనేది మొబైల్లో కానీ లేదా ట్యాబ్లో కానీ డిస్ప్లే అవుతుంది సో కావాలి అనుకుంటే యూజర్ ఆ వెబ్సైట్ని జూమ్ చేసుకోవడం కానీ లేదా జూమ్ అవుట్ చేసుకోవడం కానీ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రమ్ వచ్చేసి టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసింది ఏంటంటే మనం ఎక్స్ట్రాగా ఒక మెటా ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఈ మెటా ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి మనం వచ్చేసి బ్రౌజర్కి కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము సో ఆ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి మెటా ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వ్యూ పోర్ట్ అని చేసాము సో దాని ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం అంటే కంటెంట్ ఈక్వల్స్ టు విత్ ఈక్వల్స్ టు డివైస్ విత్ అని చేసాము ఓకేనా సో యూజర్ వచ్చేసి ఏ డివైస్లో ఓపెన్ చేశాడు అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ డివైస్ యొక్క విత్ని కనుక్కోవడానికి విత్ ఈక్వల్స్ టు డివైస్ విత్ అని చేసాము సో ఆ డివైస్ విత్ ని బేస్ చేసుకుని మనం కంటెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి కంటెంట్ ఈక్వల్స్ టు విత్ డివైస్ విత్ అని చేసాము ఓకేనా సో అదే విధంగా ఇనిషియల్ స్కేల్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ జీరో ఇచ్చేసాము సో డైరెక్ట్ గా మన వెబ్ పేజ్ యొక్క సైజ్ అనేది మన ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఏ విధంగా ఇస్తే మనము అదే విధంగా మనకు వెబ్ పేజ్ అనేది అదే అదే ఫాంట్ సైజ్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి సో ఒకవేళ అతను కావాలనుకుంటే జూమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే జూమ్ చేసుకోవచ్చు జూమ్ అవుట్ చేసుకోవాలనుకుంటే జూమ్ అవుట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఆ విధంగా వచ్చేసి మనము ఈ మెటా ట్యాగ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో మెటా ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసి బ్రౌజర్కి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో అతను వచ్చేసి మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తే మొబైల్ కి సంబంధించిన విధంగా మన వెబ్సైట్ అనేది అడ్జస్ట్ అవ్వాలి సో ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేస్తే ట్యాబ్ యొక్క విత్ ని బేస్ చేసుకుని మన వెబ్సైట్ అనేది అడ్జస్ట్ అవ్వాలి టీవీలో ఓపెన్ చేస్తే టీవీ యొక్క విత్ ని బేస్ చేసుకుని మన వెబ్సైట్ అనేది అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ట్యాగ్ అవుకనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కాకుండా ఇంకొకటి నీకు ట్యాగ్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తాము సో ఆ ట్యాగ్స్ కూడా ఉంచి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి సో ఒకసారి చూడండి మనం వచ్చేసి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి సో చూడండి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే సో చూడండి మనకు వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా ఎనీ ఏమైనా చేంజెస్ అయినట్టయితే ఏం కనిపించట్లేదు సో ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు వచ్చేసి సిస్టంలోనే ఓపెన్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు కూడా సిస్టంలోనే ఓపెన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు ఏం చేంజ్ అయినట్టయితే కనిపిస్తట్లేదు ఒకవేళ మీరు వచ్చేసి మొబైల్లో కానీ లేదా టీవీలో కానీ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఏమైనా చిన్న చిన్న చేంజ్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ గా స్టైల్స్ ని అప్లై చేసి ఒక లుకింగ్ అనేది ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ స్టైల్ ట్యాగ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా సో స్టైల్ ట్యాగ్ ద్వారా నేను వచ్చేసి స్టైల్స్ ని అప్లై చేస్తున్నాను సో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇంకొక ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తాము ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీ ఓకేనా సో ఆ బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి మనము ఆ బ్రౌజర్కి ఒక ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తున్నాము ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటి
సేమ్ ఇవ్వనప్పుడు అయినా కూడా మనకు ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది సేమ్ ఒక బాక్స్ మోడల్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ బాక్స్ సైజింగ్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఈ బాక్స్ సైజింగ్ అనే ప్రాపర్టీ నేను హోల్ వెబ్ పేజ్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి ఏంటంటే మనం హ్యాస్ట్రిక్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో హ్యాస్ట్రిక్ సింబల్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా అప్లై చేస్తాము స్టైల్స్ అనేది కూడా మనకి ఆల్రెడీ సిఎస్ఎస్లో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి స్టార్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్ల బ్రాకెట్స్ సో ఈ కార్ల బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి నేను బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి బాక్స్ హైఫన్ సైజింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొలన్ సో దీని యొక్క వాల్యూ ఏముంటుందంటే మనకు వచ్చేసి బార్డర్ బాక్స్ ఓకేనా సో బార్డర్ బాక్స్ అనేది నేను వాల్యూ లాగా అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా బార్డర్ సైజింగ్ వచ్చేసి బార్డర్ బాక్స్ అని ఇచ్చేసాను సో ఈ బార్డర్ బాక్స్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి టోటల్గా మార్జిన్ ప్లస్ ప్యాడింగ్ ఏమైనా బార్డర్ ఇస్తే బార్డర్ సో ఇవన్నీ కలిపి మనకు ఒక బాక్స్ లాగా ఒక లుకింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండేలాగా మన వెబ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇవి బాక్స్ సైజింగ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి సో మనము వెబ్ మొబైల్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డివైజెస్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ ప్యాడింగ్ని బేస్ చేసుకొని లేదా మార్జింగ్ని బేస్ చేసుకొని మనం వెబ్ పేజ్ అనేది కరెక్ట్గా డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు ఓకేనా సో అలా కాకుండా మన వెబ్ పేజ్ వచ్చేసి ప్యాడింగ్ని మార్జింగ్ని బార్డర్ని ఓకేనా సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఒక బాక్స్ మోడల్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము సో బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి దాని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి బార్డర్ బాక్స్ అని ఇవ్వాలి ఓకేనా సో బార్డర్ బాక్స్ అని ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ప్యాడింగ్ని ప్లస్ మార్జిన్ ప్లస్ బార్డర్ ని సో ఈ త్రీ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు ఒక బాక్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ బాక్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు వెబ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో దాని ద్వారా మనకి ఏ డివైస్ లో ఓపెన్ చేసినా కూడా మనకు వెబ్ పేజ్ అనేది కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఒక వాల్యూ ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పటి వరకు ఈ వాల్యూని మనం యూజ్ చేయలేదు సో ఈ వాల్యూ వచ్చేసి రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఈ వాల్యూని యూజ్ చేయకపోయినా మీరు వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు బట్ వేరే వేరే డివైజెస్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు వేరే వేరే లాగా మన వెబ్సైట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది బట్ అలా కాకుండా మనకు ఏ డివైజ్ నుంచి ఓపెన్ చేసినా మనకు ఆ వెబ్సైట్ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఈ బాక్స్ సైజింగ్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీ గురించి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్లో హెడ్డర్కి స్టైల్స్ని ఎలా అప్లై చేయాలి ఫుటర్కి స్టైల్స్ని అప్లై చేయాలి నావిగేషన్ బార్కి స్టైల్స్ని ఎలా అప్లై చేయాలి మెయిన్ కంటెంట్కి నావిగేషన్ స్టైల్స్ని ఎలా అప్లై చేయాలనేసి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దాని గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీడియో ఒక లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మళ్ళీ వాటన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంకొక ట్వంటీ మినిట్స్ ఇంకొక థర్టీ మినిట్స్ అవుతుంది సో మళ్ళీ వీడియో యొక్క లెంత్ ఎక్కువ అవుతే మీరు చూస్తారో లేదా అనేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డైరెక్ట్గా స్టైల్స్ అన్నింటినీ అప్లై చేసేస్తున్నాను ఓకేనా సో వీటి స్టైల్స్ అన్నింటి గురించి మీకు తెలియకపోతే లాస్ట్ వీడియో చూడండి సో లాస్ట్ వీడియోలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టైల్ గురించి నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఆ వీడియో చూసినట్టయితే నేను ఈ వీడియోలో ఏమేమి స్టైల్స్ అప్లై చేశాను అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే సింపుల్గా అన్నింటికి హెడ్డర్కి ఫుటర్కి నావిగేషన్స్ బార్కి అండ్ అలాగే మెయిన్ కంటెంట్కి సో అన్నింటికి నేను స్టైల్స్ని అప్లై చేసేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అన్నింటికి స్టైల్స్ని అప్లై చేసేసాను సో ఈ స్టైల్స్ని అప్లై చేసాను సో వీటిని గురించి మీరు లాస్ట్ వీడియో చూసినట్టయితే డీటెయిల్గా అర్థమైపోతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే హెడ్డర్కి ప్లస్ ఫుటర్కి సో రెండింటికి కలిపి నేను సేమ్ స్టైల్ని అప్లై చేశాను సో సేమ్ స్టైల్ అనేది అప్లై అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక నావిగేషన్ బార్ ఉంది అండ్ రైట్ సైడ్లో ఒక నావిగేషన్ బార్ ఉంది సో నేను లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్కి రైట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్కి రెండింటికి నేను సేమ్ స్టైల్ని అప్లై చేశాను సో రెండింటికి సేమ్ స్టైల్ అనేది అప్లై అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోవర్ ప్రాపర్టీని కూడా అప్లై చేశాను సో నేను వచ్చేసి నేను మౌజ్ యొక్క కర్సర్ని ఆ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నావిగేషన్ బార్కి పైనకి తీసుకెళ్ళినా లేదా రైట్ సైడ్లో ఉన్న నావిగేషన్ బార్కి పైనకి తీసుకెళ్ళినా మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అండ్ కంటెంట్ యొక్క టెక్స్ట్ కలర్ అనేది కూడా మనకు చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆ
ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో నావిగేషన్ బార్ లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్ మెయిన్ కంటెంట్ అండ్ రైట్ నావిగేషన్ బార్ సో ఈ త్రీ వచ్చేసి మనకు సేమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడ్తులోనే మనకు అడ్జస్ట్ అయిపోతాయి ఓకేనా సో ఇది ఒక్కటే మీరు మెయిన్గా గమనించాలి సో ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్కి వచ్చేసి ఫ్లోట్ వాల్యూ లెఫ్ట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ రైట్ రైట్ నావిగేషన్ బార్కి వచ్చేసి ఫ్లోట్ వాల్యూ రైట్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఇది ఒక్కటే నేను ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేశాను ఇది ఒక్కటి కాకుండా మిగతా చేంజెస్ అన్ని లాస్ట్ క్లాస్లో ఎలా యాడ్ చేసాము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే యాడ్ చేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పటివరకు ఏం చేసామంటే లాస్ట్ క్లాస్లో అయితే ఏ స్టైల్స్ని యూజ్ చేసాము అని అదే స్టైల్స్ని యూజ్ చేసి దానికి ఒక లుకింగ్ అనేది ఇచ్చాను ఓకేనా సో ఇది కాకుండా మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం ఈరోజు రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైనింగ్ కదా సో రెస్పాన్సివ్ వెబ్ డిజైన్ అనేటువంటి ఏ డివైజ్లో ఓపెన్ చేసిన కూడా మనకు కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ వరకు ఇలాగే ఇచ్చేసాం అనుకోండి అది మనకు కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే అవ్వదు ఓకేనా సో మనం ఇంకొక ట్యాగ్ని కూడా యూజ్ చేయాలి అంటే ఇంకొక స్టైల్ని కూడా యూజ్ చేయాలి ఆ స్టైల్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఇమేజెస్కి వీడియోస్కి ఆడియోస్కి సో వీటికి సంబంధించింది ప్లస్ అండ్ డివైస్ యొక్క విడ్తును బేస్ చేసుకొని మనకు ఈ స్టైల్ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఇదే వెబ్సైట్ని సిస్టమ్లో ఓపెన్ చేస్తాం అనుకోండి ఎట్లా కనిపిస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది ఫస్ట్ హెడ్డర్ కనిపిస్తుంది అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి నావిగేషన్ బార్ కనిపిస్తుంది రైట్ సైడ్లో వచ్చేసి ఇంకొక నావిగేషన్ బార్ కనిపిస్తుంది అండ్ మధ్యలో వచ్చేసి కంటెంట్ కనిపిస్తుంది అండ్ కింద ఫుటర్ కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇదే వెబ్సైట్ నేను ఒకవేళ మొబైల్లో ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి సో నాకు మొబైల్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు డివైస్ యొక్క విడ్త్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కదా సిస్టమ్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు సో అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్ రైట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్ మధ్యలో కంటెంట్ కనిపించింది అనుకోండి సో అప్పుడు యూజర్కి ఆ కంటెంట్ అనేది విజిబుల్గా అవ్వదు ఓకేనా సో అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ వెబ్సైట్ని యూజర్ వచ్చేసి మొబైల్లో కానీ లేదా ట్యాబ్లో కానీ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి సో అలాంటప్పుడు వేరే ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి దానికోసం వచ్చేసి ఒక స్టైల్ని ఇస్తున్నాము సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్గా వచ్చేసి సో హెడ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ మీడియా అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో మనం వచ్చేసి అప్లై చేసే స్టైల్స్ దేని దేనికి అని చెప్పాను ఇమేజెస్కి వీడియోస్కి ప్లస్ అండ్ మొబైల్ యొక్క డివైస్ యొక్క విడ్తిని బేస్ చేసుకుని స్టైల్ అనేది అప్లై అవ్వాలి కదా సో రెండింటికి సంబంధించి కదా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ మీడియా ఓన్లీ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మీడియాకి ప్లస్ స్క్రీన్కి సంబంధించింది ఓకేనా సో అది రెండింటిని మనం ఇచ్చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని స్టైల్ని అప్లై చేస్తున్నాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ మీడియా ఓన్లీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రీన్ అండ్ అండ్ ప్యారంతీసి వేసుకొని ప్యారంతీసిస్లో వచ్చేసి మ్యాక్స్ విడ్త్ అని వచ్చేసి మీరు మ్యా విడ్త్ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మ్యాక్సిమమ్ విడ్త్ అని వచ్చేసి మొబైల్కి అయితే సిక్స్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ వరకు ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి సిక్స్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అని ఇస్తున్నాను సో ఒకవేళ మీరు ట్యాబ్కి అప్లై చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెవెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అలా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఎన్ని కావాలనుకుంటే మీరు అన్ని పిక్సెల్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ సింపుల్గా ఒకవేళ మొబైల్ యొక్క సారీ ఆ డివైస్ యొక్క మ్యాక్సిమమ్ విడ్త్ అనేది సిక్స్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ లాగా ఉన్నట్టయితే ఈ స్టైల్ అప్లై అవ్వాలి అనేసి మనం ఇస్తున్నాం సో ఒకవేళ డివైస్ యొక్క విడ్త్ అనేది జీరో పిక్సెల్స్ నుంచి సిక్స్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ వరకు ఉన్నట్టయితే మ్యాక్సిమం సిక్స్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ వరకు ఆ మొబైల్ డివైస్ యొక్క విడ్త్ ఉన్నట్టయితే మనం ఇప్పుడు ఏ స్టైల్స్ని అప్లై చేస్తున్నామో ఆ స్టైల్స్ అనేవి అప్లై అయిపోవాలి ఓకేనా ఒకవేళ డివైస్ యొక్క విడ్త్ అనేది సిక్స్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది అనుకోండి సో మనం ఇంతకుముందు అప్లై చేసిన స్టైల్ ఉంది కదా అంటే ఇంతకుముందు అవుట్పుట్ చూసాం కదా సో ఆ విధంగా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది బ్రౌజర్లో వెబ్ పేజ్ అనేది బట్ ఒకవేళ ఆ డివైస్ యొక్క విడ్త్ అనేది సిక్స్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ కన్నా బిలోలో ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏ స్టైల్స్ అయితే అప్లై చేస్తున్నామో ఆ స్టైల్స్ అనేవి అప్లై అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే సింపుల్గా ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ మీడియా ఓన్లీ స్క్రీన్ అండ్ పారంతసిస్లో వచ్చేసి మ్యాక్స్ విత్ సిక్స్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అని వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ చేసుకున్నాము సో ఈ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి మీరు ఏ స్టైల్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ స్టైల్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి సింపుల్గా మనకు హెడ్డర్ ఉంది కదా సో హెడ్డర్కు ఫుటర్కి ఏం స్టైల్ని అప్లై చేయలేము సో ఎందుకంటే హెడ్డర్ ఫుటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవి అవే అడ్జస్ట్ అయిపోతాయి సో మనకు మధ్యలో ఏముంది లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్ ఉంది రైట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్
सो चूँ फ्रेंड्स इपोस अवटपुट चूप्चे ईजी का अर्थम असल मैं मेन चेंजा दीन वाल रेस्पास् वे डिजाइन अने क्रियेटी मैं डिफरेंट डिफरेंट डिवेस ओपन मन की वे पेज डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले अवतार अवटपुट चूप्चे ईजी का अर्थम सो इन मैं वे टोटल क्लास में तेज त्री टाइप आफ् टाग्स फस्ट वन वे मेटा टाग सो मेटा टाग यूज मोबाइल या सारी वित्त वे डिवेज विचा अंड इन स्के वन पाइंट जीरो अंड नैक्स्ट वे मैं बॉर्डर सैजिंग वे बाक्स बॉर्डर बाक्स अच्छा सो दा द्वारा मारजि पैडिंग बॉर्डर सो वीटने बेसको बाक्स अने क्रियेटी दा दा द्वारा मन को वे पेज आर्डर प्रकार डिस्प्ले अ नैक्स्ट वे मैं लास्ट का यूजे मीडिया क्वेरी सो एट द रेट आफ मीडिया ओनली अं स्क्रीन वे मैग्स डिवेज विचे सिक्स ट्वेंटी पिक्सल क्या तक उन्नटे सो स्टैल अप्लाई सो स्टैल असम सो चूँ के अवटपुट चूपा ओके सो चूँ फैल सेव चले सेव चेक मुझे अवटपुट अने प्रिंटी अं सेव चेसर अवटपुट अने प्रिंटे चूपा ओके सो चूँसारी मन ब्रउजर के सो इन चूँ मन को वे पेज अने सिस्टम ओपन कहना सो इन ब्रउजर ने मिनीमजना ओके सो चूँ मिनीमजे सो इन चूँ मिनीमजा को मन को वे पेज या कंटेंट अने आटोमेट अडजस्ट हो बट आज अने को करक्ट विजिबल अवे सो कंटेंट यानी अंत पकन नाविगेशन बार लिंक मेन कंटेंट यानी हेडर का फुटर का सो आर्डर वैज अंत स्ट्रक्चर मत मन को फावे ओके सो मन को आटोमेट अडजस्ट हो बट अवे करक्ट फॉर्डर मार्ट प्रकार करक्ट लेअट प्रकार अडजस्ट अव ओके सो नाविगेशन बार टू नाविगेशन बार उ कंटेंट उ कंटेंट अने मन को करक्ट अडजस्ट अवे फ्रेंड्स नैन मिनीमजना मैक्सीमेना ओके सो अला मनमेसा सिंपल् मीडिया क्वेर अच्छे मैक्स विटने सिक्स ट्वेंटी पिक्सल क्या सो इनोस वे वे सैट्स ने क्रिएट रूल कदा सो मेरे सिंपल् हेच टीएम एल मतमे हेच टीएम एल यूज वे सैट रेस्पिव वे सैट्स ने क्रिएटे सिंपल् त्री क्वेरी त्री स्टैल यूज सिंपल् रेस्पिव वे डिजाइन ऐडको क्रियेट ओके सो इत फ्रेड्स मैं वे टोटल क्लास सो दी संबंधी मैं डाउट्स ना कमेंट सैक्न नैक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन वीडियो कच्चे लाइक चाहिए अला फ्रेड्स तो शेयर चुस्को अं सब्सक्रेब्जा मत मर्चिपक थैंक फर्चिंग